Hacía muchísimo tiempo que quería traer un top de este estilo, porque la verdad yo soy un fan empernido de los personajes chetados, y considero que su existencia ayuda demasiado a sus series. Y es por eso que hoy debíamos hablar de los personajes más rotos de la historia del anime. Yo creo que todos sabemos lo que es un personaje roto o chetado, ¿no? Pero si por casualidad viendo este video existe una persona que en los últimos 40 años haya vivido debajo de una piedra, hay que explicarle que un personaje chetado, según la definición de los monos chinos, es alguien que es muy fuerte para su universo. Sí, ¿esperaban alguna definición mucho más compleja o algo digno de una tesis de Harvard? No, la verdad es que son monos chinos y tampoco hay que darle tanta vuelta. Personaje chetado, personaje muy poderoso o muy overpower para su serie. Listo. De entrada quiero decirles que ni Goku ni Saitama van a aparecer en este video. El motivo es simple, porque ellos están en todos los tops de este estilo y ocuparían un lugar que se lo podría dar a otro personaje. Así que no quiero que todo se vuelva muy predecible y aburrido. Lo que sí les voy a pedir es que en los comentarios de este video me dejen para ustedes quién es más poderoso de entre los dos y quién ganaría un mano a mano si se encontraran en un territorio neutro. La que se va a armar en los comentarios, por favor. Pero está, los animo a que me digan y si quieren pueden meter a Superman también en la discusión. Uf. Comenten lo que quieran, yo no doy opinión. No, no sé quién ganaría, no sé. Eso depende de ustedes y de ver quién deciden que es el más fuerte. Antes de comenzar el video, quiero pedirles dos cosas. La primera es, por favor, que se suscriban al canal. Eso me ayuda muchísimo y es fundamental para que este proyecto siga creciendo. Y además, a ustedes no les cuesta nada. Es simplemente darle like al botoncito y activar la campanita. Porque eso les avisará siempre que suba videos si Dios quiere. Y segundo, que me sigan en mis redes sociales. Bueno, solo tengo Instagram y ahí me siguen y podemos hablar y tener una relación mucho más cercana. Me preguntan sobre series, me dan opiniones para videos, etc. Y yo siempre estoy muy agradecido de que me sigan y que me hablen por ese medio. ¡Listo! Ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos. Dudé en introducir a Jotaro en este video. La verdad es que no estaba convencido del todo de darle un lugar de privilegio en este top. Pero después de recordar que a este tipo lo tuvieron que sacar de escena en el manga de Stone Ocean porque estaba demasiado roto, todas mis dudas se disiparon. Yotaro como luchador individual ya es alguien complejo de vencer, porque es inteligente, súper fuerte del combate mano a mano y además tiene una resistencia absurda. Pero si a este personaje ya poderoso y que tiene esas características físicas le sumamos el hecho de que tiene posiblemente uno de los tres están más poderoso de todos, entonces ya es un combo que no tiene igual. Star Platinum es un asco. Literalmente se saca la chota en el final de Star 2 Crusader para para poder hacer lo que quiera y puede inventarse la fumada de que él posee también el de Wado y así puede parar el tiempo. Un afano en toda regla. Este stand es rápido, es fuerte, es resistente, tiene esa boludez del hora ahora que te rompe todos los huesos y además cuenta con la habilidad especial de The War que deja a todos los enemigos en su universo sin capacidad de reacción. Imagínate luchar contra un tipo que no solamente es muy poderoso en el mano a mano, sino que además puede paralizar el tiempo por unos segundos para cagarse de risa de vos. Eso no tiene ni gracia. Es cierto que la habilidad de Star Platinum es atacarlo de lejos. Pero Jotaro es tan inteligente que siempre termina acercándose a su rival y rompiendo de la cola. Repito, imposible olvidar que tuvieron que sacarlo de la trama principal de Stone Ocean, ya que con su presencia activa la serie no duraba ni dos segundos. Eren es un personaje que muchos pueden pensar que no debería estar en un video de este estilo. Pero amigos, el pibe poseía a tres titanes dentro de él e incluso logró convertirse en el personaje más poderoso de la historia de su universo. Y simplemente perdió cuando el mangaka ya no sabía qué hacer para derrotarlo. Eren en su interior tenía al titán de ataque, el titán fundador y al titán martillo de guerra. El fundador y el martillo de guerra le daban habilidades chetadas como producir cosas que eran duras como huesos de cualquier lado y controlar a otros titanes sin conciencia a su antojo cuando entraba en contacto con alguien de la realeza. Pero con el titán de ataque el tipo incluso podía conocer sus recuerdos presentes y futuros, permitiendo que su conciencia viajara entre estas líneas temporales, aunque no esté de forma física, y cambiando los acontecimientos de manera que su plan se ejecuta a su conveniencia. ¿Entienden eso? No hay forma de frenar a un tipo así. Y eso no es todo, ya que el pibe, cuando se le vuelan todas las chapas, es capaz de orquestar el plan maestro más grande de todos. Y con sus pensamientos de libertad, consiguió un nuevo power-up que lo ponía por encima de sus compañeros y rivales. Y eso era activar 
iba a retumbar y controlaba cientos de titanes colosales mientras él se convertía en un titán todo raro que era incluso más grande que los colosales. Una locura. ¿Todo esto que mencioné es un pedo tremendo? Sí, lo es, pero es lo que nos brindó Eren, así que nos tenemos que aguantar. Además, si querías subirte a tu espalda para pelear con él, te pelaba a los titanes del pasado para que peleen mientras él se concentraba en otras cosas. ¡Un asco! Eren se volvió más roto que Levi, y eso es algo nunca antes visto. En el mundo de Baki existen varios personajes que tienen muchas habilidades poderosas y que pueden ser considerados tipos que están rotos. Pero ninguno está más roto que el padre del protagonista, Yujiro Hanma. El ogro no simplemente es fachero y está grande como el solo, sino que además se puede cagar a piñas con una montaña y aún así saldría ganando sin ningún rasguño. Ponerse a nombrar cada una de las cualidades especiales de Hanma sería perder el tiempo y dedicarle a él solo un video de 40 minutos en los que simplemente hablaré de sus virtudes. Pero si tengo que mencionar las más notables, debo decir que puede aprender las artes marciales solo viéndolas una vez. Saca los puntos débiles de sus enemigos sin costarle nada. Tiene una resistencia física sobrehumana. Tiene una predicción analítica que es de escándalo y además puede resistir cosas como el veneno y la electricidad gracias al estado ogro que lo cheta aún más de lo que ya estaba chetado. En el universo ficticio de Baki no existe una persona que no te diga que Yujiro es el personaje más fuerte. Incluso los mismos personajes saben que el rival a vencer es el ogro, el cual es imposible derrotar ya que el mangaka lo dotó de tantas cualidades que parece una misión imposible quitarle el trono como el hombre más poderoso del mundo. Imaginen lo asquerosamente roto que está Yujiro Hanma que una victoria para sus adversarios es no ser cagado a piñas en los primeros dos segundos. Sí, así es, vos ves la serie y si un tipo no cae desmayado y con daño grave después del primer golpe, podés considerar que la pelea fue una gran victoria para el oponente, aunque después caiga hecho percha. Parece meme, pero es anécdota. Yujiro Hanma, siendo el personaje más poderoso de una serie con tipos tan rotos como Baki, mereció un lugar en este video. El vampiro lechoso es uno de los personajes que más temor causa en sus adversarios cuando lo ven entrar a la arena de combate. Tratar de resumir a Alucard es difícil, ya que considerarlo simplemente como un vampiro sería muy tonto, porque aunque es cierto que pertenezca a esa raza, él está a un nivel superior, siendo capaz de poseer habilidades que ninguna otra persona posee. La fuerza y la velocidad sobrehumana son las características más débiles que posee el personaje, ya que además el tipo es inmortal, se regenera al instante, puede controlar la sangre, el clima, tiene telequinesis, puede transformarse en lo que se le antoje, es capaz de ser intangible, puede controlar las sombras y por si eso fuera poco hasta es omnipresente, siendo capaz de estar en todos lados y en ninguno al mismo tiempo vos te pones a leer el manga de Helsing y hay un momento en el que te queda reír cuando ves a Alucard entrando en acción ya que no existe nada que este personaje no pueda hacer, su única debilidad entre comillas son las más clásicas de los vampiros, super disminuidas porque este flaco tiene una resistencia mayor y además que si no consume sangre por mucho tiempo, entra en una especie de limbo, pero más allá de eso está a otro nivel completamente, Imagínate Imagínate pelear contra un enemigo que no solamente pega piñas con la fuerza de Saitama, sino que además es capaz de regenerarse con cualquier daño que le hagas, de cambiar de formas para confundirte y de por si fuera poco, de ser omnipresente. Nah, es una locura. No te queda más que rendirte y admitir que perdiste contra el mejor. La organización de Helsing está en unas manos perfectas al tener al vampiro supremo a su servicio. Si de personajes rotos debemos hablar, claramente Goyo Saturno merece figurar en un video así. Porque el tipo no está roto, sino que lo siguiente, es más, podría competirle mano a mano a tipos como Goku y Saitama por el puesto de los más poderosos de la historia. Todo el mambo de los seis ojos y su familia le dan un toque distintivo a este profesor que lo vuelven invencible en su universo. Con Goyo pasa algo similar a lo que pasaba con Shotaro, que el tipo estaba tan asquerosamente roto y marcaba tantas diferencias con sus compañeros que tuvieron que sacarlo de la trama principal porque si no, no habría obra ya que acabaría con todos los problemas sin dudarlo. El vacío infinito, el black flash, el rayo rojo, el rayo azul, el rayo violeta, todo. Todo lo que usa Goyo Satoru está a otro nivel e incluso el tipo dijo que si se enfrentaba con su cuna, con la maldición más poderosa de todos los tiempos, le costaría la pelea. Pero la ganaría porque él tiene el miembro más grande que cualquiera. ¿Y saben algo? Yo no lo dudo. El tipo nunca se queda sin energía maldita, puede atacar a larga distancia, a corta distancia, es inteligente, sabe crear estrategias además, tiene la habilidad más poderosa de todas. La habilidad del perdón. 
No, mentira. La habilidad de estar fuerte como el solo. Es un sorete. Y además tiene ese vacío infinito que te rompe el orto sin que lo puedas impedir. Desde la aparición de Jujutsu Kaisen en la introducción de Gojo Satoru en la obra de ficción, el puesto como uno de los personajes más poderosos de la historia de la misma está cerca de sus manos. Yo no dudo que un día saque un rayo amarillo que rompa el espacio-tiempo y que le permita controlar las dimensiones. ¿Suena fumado? Sí. Pero nada es mucho para las habilidades de este cemental. El primer puesto estaba más que merecido. Bueno, tenía que hacer este top. La verdad es que hacía muchísimo tiempo, la verdad, que tenía esas ganillas de traerles este video. No me decidía a cuándo hacerlo y desde que vi Baki dije, bueno, ¿por qué no meter a Yujiro en un video de este estilo? Y nació. La verdad es que creo que estos cinco personajes están bien. Sí, podrían entrar muchísimos más y podría traer muchos más videos de esta sección. Ustedes me pueden dejar en los comentarios personajes que deberían aparecer en otras ediciones. Yo que sé, Aladdin, Madara, etcétera. Millones de posibilidades. Los animo a que me dejen sus opiniones y que me dejen esos personajes que deberían aparecer en siguientes ediciones si Dios quiere. Videos así sirven mucho para distender. Y cada vez que puedo me gusta traer este estilo de tops, así nos distendemos y vemos otra cara del anime no tan profundo, no tan complicado, no tan elitista ni todo eso. Los reviews de mangas y animes que hacemos en el canal están buenas, pero creo que también tops así ayudan a darle una variedad distinta y que todos disfrutamos. Si les gustó, no olviden darle me gusta, suscríbete, ya que siendo este canal y compartir lo que se me muchísimo. Los próximos tambores sociales que son que están en pantalla están en la descripción, así te la semana que conmigo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, espero que te vean lindo de aquí, de ahí, cenará.